She says that she loves me. She just wants to fuck me. Got me feeling something. Got me feeling nothing. Alcoholic junkie. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She says she wants my necklace. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la question comment améliorer son niveau en maths, physique et chimie. Pour répondre à cette question, je vais donc intervenir en deux phases. Dans la première phase, je vais vous donner des astuces du point de vue global ou encore du point de vue commun aux trois disciplines, maths, physique et chimie. Dans la deuxième phase, je vais vous donner des astuces du point de vue spécifique aux sciences physiques, c'est-à-dire à la physique et à la chimie, exclusivement. Avant que l'on ne commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et à la fin de la vidéo, laissez également un commentaire. Première phase, astuces du point de vue global. Du point de vue global, du point de vue commun, aux trois disciplines, nous allons nous attarder sur trois points. Je dis bien sûr trois points. Le premier point, c'est le cours. Le deuxième point, ce sera... La relecture du cours. Et le troisième point, ce sera la pratique, l'entraînement des exercices. Voilà, le cours pour améliorer son niveau en matière scientifique et évidemment en d'autres matières. Tout commence par le cours. Vous devez assister au cours en classe. Ça, c'est de 1. Assister au cours en classe. 2. Écouter attentivement votre enseignant. Prendre des notes. Ça, c'est en 3. Quatrièmement, vous devez participer au cours. Mais comment participer au cours En posant des questions. Lorsque vous n'avez pas saisi un paragraphe ou bien euh, une partie des explications de l'enseignant, intervenez. C'est en intervenant que vous gagnerez en connaissance, en savoir. Si vous restez tranquille, vous ne comprendrez sûrement pas cette partie. Et ce sera vraiment dommage pour vous. Donc voilà en ce qui concerne le cours. Je reprends. Assister au cours. Prendre les notes. Écouter attentivement votre enseignant. Et participer au cours en posant des questions. Deuxième étape, une fois de retour à la maison, c'est-à-dire après l'école, une fois de retour à la maison, relisez votre cours. Je dis bien relisez votre cours. Et refaites les exercices d'application qui ont été faits en classe. Refaites-les pour être sûr que vous avez au moins compris quelque chose. Depuis, n'est-ce pas, la prise des notes en classe. En vous comportant donc ainsi, vous pourriez développer ce que je vais appeler des réflexes primaires, c'est-à-dire des réflexes liés au contenu de votre cours. Et là, ce sera déjà un pas de plus vers l'amélioration de votre niveau en ces différentes matières. Passons maintenant à la troisième étape. La troisième étape concerne la pratique. Vous devez donc beaucoup pratiquer. Vous devez beaucoup vous entraîner. Vous devez beaucoup vous exercer. Et l'objectif ici, ce sera de développer des réflexes secondaires. Il s'agit là des réflexes qui viendront avec euh, l'entraînement, avec la pratique, de telle sorte que quand vous seriez face à un sujet, face à un exercice, face à un problème, alors vous saurez rapidement quoi faire, par où commencer et par où achever, bien évidemment. Si vous ne vous entraînez pas, vous aurez donc des difficultés à commencer, voire des difficultés à achever. Déjà, si vous avez des difficultés à commencer, vous aurez certainement des difficultés pour progresser et achever un problème, un exercice, euh, une question. Donc, c'est ça. Donc, voilà les étapes que vous deviez parcourir. Bon, maintenant, dans la pratique, cela doit se faire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de s'entraîner à partir des exercices de son livre au programme, que ce soit les mathématiques, la physique ou la chimie. Vous devez vous exercer à partir des exercices euh, de ces livres au programme. Mais seulement, la difficulté qu'il y a avec les livres au programme, c'est que ces livres ne contiennent pas des exercices avec des corrigés. Sept, il y en a dans le développement du cours des petits exercices d'application. Mais à la fin du cours, il y a, on a juste proposé des exercices qui vous permettront, n'est-ce pas, de vous entraîner. Ce qui fait que pour des élèves comme vous, cela crée parfois des blocages. C'est la raison pour laquelle il faut passer à une deuxième étape. Se procurer des fascicules anal ou bord, comme on l'appelle dans notre jargon. Je vais vous en montrer quelques-uns. Pour des livres, voilà par exemple les livres au programme. Euh, mathématiques ici et ici, physique et chimie. Ça, ce sont des livres. Là-dedans, nous avons tout simplement, à la fin de chaque leçon, des exercices euh, sans corriger. Mais dans le développement du cours, on trouve des euh, exercices, des exemples. Euh, 
on trouve des exemples corrigés. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour d'abord, en voici quelques-uns. Quelques Mathématiques, physique, sciences physiques, sciences physiques encore. Donc, avec ces bords, vous êtes sûr que vous aurez, à la fin de chaque exercice traité, vous aurez au moins un guide qui vous permette, n'est-ce pas, de voir si vous êtes sur le chemin ou pas. Voilà la raison pour laquelle vous deviez vous en procurer des annales, des bords, des fascicules pour compléter le livre au programme. Et il est très important de savoir utiliser euh, les bords. Comment utiliser les bords Pour que l'utilisation d'un fascicule soit efficace, vous devriez traiter entièrement un exercice qui est contenu avant de chercher à aller regarder la correction. Ne commencez jamais à traiter un exercice et aussitôt vous précipitez à la première question euh, d'aller regarder le corrigé. Non cela ne vous permettra pas de vous améliorer. Soyez en sûr, il y a des attitudes que vous devez adopter lorsque vous voulez améliorer votre savoir honnêtement et dignement. Donc voilà pour la première phase de mon intervention. En résumé, voici ce que vous deviez donc savoir. Le cours, la relecture du cours de retour à la maison. Et puis, enfin, l'entraînement, la pratique. Là, ce sont des astuces communes aux trois disciplines. Bien nous allons maintenant passer à la deuxième phase. La deuxième phase concerne des astuces spécifiques aux sciences physiques exclusivement. Alors, pour ce qui est des sciences physiques, on va aller tout droit au but. Hein. On va aller tout droit au but. Vous savez, en physique et en chimie, on ne blague pas avec les unités. On ne blague pas avec les unités. Donc, sachez-le. C'est la raison pour laquelle vous devez commencer par vérifier vos prérequis en ce qui concerne les notions de conversion. Il faut savoir convertir dans l'unité du système international, la distance ou la longueur en mètres. La distance en mètres. Si vous avez une distance en kilomètres, vous êtes obligé de convertir cette distance en mètres. La durée en secondes, c'est-à-dire le temps en secondes. La vitesse en mètres par seconde. L'accélération en mètres par seconde au carré. En chimie, par exemple, le volume en litre et non pas en mètre cube comme en physique. Donc, en physique, le volume, c'est en mètre cube. Tandis qu'en chimie, le volume, c'est en litre. Et on sait que un litre, c'est un décimètre cube. Deuxièmement, face à une question qui nécessite des calculs, vous deviez toujours donner une expression littérale. Supposons que vous voulez, par exemple, calculer une vitesse. Vous deviez donner l'expression de la vitesse connaissant la distance et la durée mise. Vitesse égale à distance parcourue sur le temps mis pour parcourir cette distance. Et là, vous faites l'application numérique. Si la distance, c'est 100 mètres et la durée, c'est 2 minutes, 2 minutes fois 60, ça fera 120. Et là, ça vous permet de trouver donc le résultat en mètres par seconde. Donc là, c'est très, très important. Voilà ce qu'il faut savoir. Et voilà ce qu'il faut prendre en considération si vous voulez vraiment améliorer votre niveau en maths, physique et chimie. Nous avons élaboré les astuces communes aux trois disciplines et ici, les astuces spécifiques exclusivement aux sciences physiques. Donc, si vous n'êtes pas habitué à vous comporter de cette façon, c'est le moment de le faire. C'est le moment de se regarder dans la glace et se dit, je dois adopter de meilleures habitudes afin d'améliorer mon niveau en ces différentes disciplines. Alors, cette vidéo a atteint son thème. Nous allons donc pouvoir nous séparer et je vais comme ça vous dire de ne pas finir cette vidéo sans laisser un commentaire. Je vous souhaite donc beaucoup de courage. Au revoir et à la prochaine. You want it, girl, then show me, yeah And we ain't getting no sleep These girls don't even know me Like Drake, I'm getting trophies You want it, girl, then show me Cause we ain't getting no sleep, yeah No, we ain't getting no sleep, yeah She said it